ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ആ നമ്മുടെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എവിടെ എത്തി പഠിച്ചിട്ട് ഉറക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ആ ആ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി മിസ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ പഴയതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് മിസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടല്ലോ നോക്കൂ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ആദ്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അവധിക്കാലത്ത് എൻ്റെ കഥ കേട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ കളിച്ച ഒരു കളിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ആ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതായത് കുളം വൃത്തിയാക്കുന്ന ഭാഗവും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തു മിസ് കുറച്ച് നോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടായിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അർത്ഥം പിരിച്ചെഴുതുക ചേർത്തെഴുതുക എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ മിസ് അത് എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ പിരിച്ചെഴുതുക ചേർത്തെഴുതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അർത്ഥം എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് മീനിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വേർഡിന് ഒരു അർത്ഥം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വാക്കിന് കവിതയിലും ഗദ്യത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആ സന്ദർഭത്തിനനുയോജ്യമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതർത്ഥമാണ് അതിന് യോജിച്ചത് എന്നാണ് മിസ് കൊടുത്ത് കുറച്ച് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയത് എന്തായിരുന്നു നോട്ടിൽ എഴുതി കാണിക്കണം മിസ്സിനെ കേട്ടോ നോട്ടിൽ എഴുതിയവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം മോഡി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോഡി കവിത ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മിസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ആ മോഡി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഭംഗി മോഡി കൂടും മോഡി കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന കാടിനെ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന മോഡി കൂടും മലരണിക്കാടും അല്ലേ കാടിന് ഭംഗി കൂട്ടുന്ന മലരണിക്കാട് അതാണ് അവിടെ അപ്പം മോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഭംഗി അടുത്ത വാക്ക് നോക്ക് കേരം എന്താണ് കേരം കേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കേര മരതക തോപ്പ് ഇവിടെ തെങ്ങിൻ തോപ്പിനെയാണ് കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരം എന്ന വാക്കിന് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തെങ്ങ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തെങ്ങ് അപ്പോൾ കേരം എന്നുള്ള വാക്കിന് നമ്മൾ മീനിങ് ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതും തെങ്ങ് എന്താണ് തെങ്ങ് അടുത്ത വാക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയത് മലർ എന്താണ് മലർ എന്താ എഴുതിയത് മലർ മലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൂവ് പൂവിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുള്ളതാണ് എന്ത് പൂവ് പൂവിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മലർ കുസുമം അങ്ങനെ പൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വേറെയും വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളുണ്ട് മലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് പൂവ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പൂ പറിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എന്ത് പറയും മലർ മലർ പറിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം പൂവ് എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അടുത്തത് ഒളി എന്താ വാക്ക് ഒളി ഒളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശോഭ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് ശോഭ ഒളി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ശോഭ കണ്ടല്ലോ ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മീനിങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്തതാണ് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ കേൾക്കായിരിക്കും എന്ത് പിരിച്ചെഴുതുക എന്താണ് പിരിച്ചെഴുതുക പിരിച്ചെഴുതുക അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിരിക്കുക അല്ലേ എന്താണ് ഒരു വാക്കിനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കുക അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിരിച്ചെഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാക്കുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ഒരൊറ്റ വാക്ക് തരും അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് വാക്കാക്കി മാറ്റണം ഇവിടെ മിസ് കൊടുത്ത ഒരു വാക്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയത് മലരണി മലരണി കാട് എന്താണ് മലരണി കാട് മലരണി 
കാട് ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കാക്കി മാറ്റും മല പ്ലസ് രണിക്കാട് എന്താണ് ആ രണ്ട് വാക്ക് മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമുള്ളൊരു വാക്കാണ് രണിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു യോജിക്കില്ല അല്ലേ രണ്ട് വാക്കാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വാക്കിനും നല്ലതുപോലെ ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളായിട്ട് മാറണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മലരണിക്കാട് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് കാട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് മലരണി മലർ പൂവണിഞ്ഞ കാടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ മലരണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മലർ കൊണ്ടണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാട് മലരണി പ്ലസ് കാട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ മലരണി പ്ലസ് കാട് എന്ന് പറയുമ്പോ മലരണി പ്ലസ് ഇവിടെ കാട് എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് മലരണി പ്ലസ് കാട് ഇതാണ് ശരി കണ്ടോ മലരണി മലരണി പ്ലസ് കാട് ഇത് കൂട്ടക്ഷര നമ്മൾ ഒരു വാക്കിനെ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അവിടെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഇല്ലാതായിട്ട് അർത്ഥമുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇവിടെ മലരണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂക്കളാൽ അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാട് മനസ്സിലായല്ലോ കൂട്ടക്ഷരം അവിടെ ഒഴിവാവും പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വാ വാക്ക വാക്കായിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ട് മാറും രണ്ടർത്ഥമുള്ള വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളായിട്ട് മാറും അവിടെ കൂട്ടക്ഷരം കടന്നു വരില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എളുപ്പമുള്ള പലതും നിങ്ങൾ അതുപോലെ തെറ്റിക്കരുത് ഇനി മിസ് വേറെ ഒന്നും കൂടി ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞു തരാൻ നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കണേ തുള്ളി കളിക്കും ും ഈ വാക്കിനെ രണ്ട് വാക്കായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റും തുള്ളി പ്ലസ് കളിക്കും തുള്ളി കളിക്കും എന്നല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോ തുള്ളി കളിക്കും എന്നായത് അല്ലേ തുള്ളി പ്ലസ് കളിക്കും തുള്ളി പ്ലസ് കളിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരൊറ്റ വാക്കിനെ രണ്ട് ഭാഗമാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പിരിച്ചെഴുതുക എന്താ പറയാ പിരിച്ചെഴുതുക ഈ ഒരൊറ്റ വാക്കിനെ രണ്ട് വാക്കാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുമ്പോഴാണ് അതിനെ പിരിച്ചെഴുതുക എന്ന് പറയാ ഇതെന്താ പറയാ പിരിച്ചെഴുതുക തുള്ളിക്കളിക്കും തുള്ളി പ്ലസ് കളിക്കും രണ്ടർത്ഥമുള്ള ആ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളാക്കി അതിനെ മാറ്റും അവിടെ എന്ത് വരില്ല കൂട്ടക്ഷരം വരില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടുമുറിക്കരുത് ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടക്ഷരം മാറിയിട്ട് സാധാ നോർമൽ അക്ഷരമായിട്ട് മാറും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തുള്ളി കളിക്കുക ഇനി വേറൊന്ന് മിസ് പറയാൻ നോക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അപ്പ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതാ മനസ്സിൽ പ്ലസ് ആക്കുക എങ്ങനെ വരും മനസ്സിൽ പ്ലസ് ആക്കുക മനസ്സിൽ പ്ലസ് ആക്കുക മനസ്സിലായോ ഇനി ഒരു ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാ മിസ് വരുകയാണ് വരുകയാണ് ആരോ വരുകയാണ് ഈ വാക്കിനെ പിരിച്ചെഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതും വരുക പ്ലസ് ആണ് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ യ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി ആ എന്നുള്ള അക്ഷരമായിട്ട് മാറി വരുക പ്ലസ് ആണ് യ എന്നുള്ള അക്ഷരം മാറി ഏത് അക്ഷരമായിട്ട് മാറി ആ എന്നുള്ള അക്ഷരമായിട്ട് മാറി ഇത് ചേർത്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അക്ഷരം 
ഇയായിട്ട് മാറി അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പിരിച്ചെഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളായിട്ട് മാറി വരുക പ്ലസ് ആണ് വരികയാണ് വരിക പ്ലസ് ആണ് വരികയാണ് അപ്പൊ പിരിച്ചെഴുതുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പിരിച്ചെഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ആ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മിസ്സിന് അയച്ചു തരിക നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന വാക്കുകൾ ഇതുപോലെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കുറച്ച് വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് പിരിച്ചെഴുതി നോക്കിയിട്ട് ആ ഒന്നുകിൽ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിന് അയച്ചു തന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം കുറച്ച് വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ പിരിച്ചെഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ചെയ്യുമോ ആ അപ്പൊ നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള വേറൊരു പ്രവർത്തനം കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിരിച്ചെഴുതുക എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വാക്കിനെ രണ്ടർത്ഥമുള്ള വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളാക്കി മാറ്റുക മാറ്റി എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടക്ഷരം പാടില്ല പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടക്ഷരം ഒഴിവായിട്ട് സാധാക്ഷരമായിട്ട് മാറും ഇനി ചേർത്തെഴുതുക 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 കാണുന്നുണ്ടോ ചേർത്തെഴുതുക അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ രണ്ട് വാക്കുകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാനുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ചേർത്തെഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വാക്കുകളെ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തെഴുതാനുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ചേർത്തെഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നോക്ക് തുള്ളി പ്ലസ് കളിക്കും തുള്ളി പ്ലസ് കളിക്കും ഇതെങ്ങനെ ചേർത്തെഴുതും തുള്ളി കളിക്കും എന്താണ് ആ ഇവിടെ ഈ അക്ഷരം കൂട്ടക്ഷരമായിട്ട് മാറും ചേർത്തെഴുതുന്ന സമയത്ത് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുള്ളി കളിക്കും കണ്ടോ തുള്ളി പ്ലസ് കളിക്കും തുള്ളി കളിക്കും ഇനി ഒരു വാക്ക് എഴുതുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ എഴുതാം ചേർത്ത് പ്ലസ് എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതും ചേർത്ത് പ്ലസ് എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതും ചേർത്ത് എഴുതുക കണ്ടോ അക്ഷരം മാറുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ ചേർത്ത് എഴുതുക എന്താ അക്ഷരങ്ങളുടെ മാറ്റം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളെ ഒരൊറ്റ വാക്കായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ വരും പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ കൂട്ടക്ഷരം മാറിയിട്ട് അത് സാധാ നോർമൽ അക്ഷരമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ പീലി പ്ലസ് നിവർത്തി പീലി പ്ലസ് നിവർത്തി എങ്ങനെ എഴുതും പീലി നിവർത്തി പീലി പ്ലസ് നിവർത്തി പീലി നിവർത്തി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പിരിച്ചെഴുതുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് കുളിരൊളി കണ്ടോ എഴുതിയത് കുളിര് പ്ലസ് ഒളി കുളിരൊളി കാണുന്നുണ്ടോ കുളിരൊളി കുളിര് പ്ലസ് ഒളി അത് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെയായി മാറി കുളിരൊളി അക്ഷരം തന്നെ ഇത് രണ്ടും ആണ് മാറുന്നത് കുളി രൊളി ഇതിൽ ഓ എന്നുള്ളതാണ് രോ ആയിട്ട് മാറിയത് കുളിരൊളി കണ്ടോ കുളിര് പ്ലസ് ഒളി കുളിരൊളി അങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്കുകൾ ഉള്ളത് മൂന്ന് വാക്കുകളുള്ള ചേർത്ത് എഴുതുകയിലും ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് താ ചോലയും പ്ലസ് ആ മണി മേടും ചോലയും ആ മണി മേടും ആ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ചോലയും ആ മണി മേടും അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ എഴുതാനുണ്ട് അത് മിസ് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കുമോ ചെയ്യോ ആ മിസ് ബോർഡിൽ എഴുതി തരാം അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് എടുക്കണം എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് 
കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതണേ ഉത്തരം എഴുതുക എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നോട്ടിൻ്റെ താഴെ എഴുതണം ഉത്തരം എഴുതുക ഉത്തരം എഴുതുക ഉത്തരം എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് അഭിനന്ദും നന്ദനയും എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ എന്താണ് വിശേഷം അഭിനന്ദും നന്ദനയും എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ എന്താണ് വിശേഷം അതിന് താഴെ വേറൊരു പ്രവർത്തനം എഴുതാനുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾ തന്നെ വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് എഴുതുക ചേർത്ത് ചേർത്ത് എഴുതുക കവിതയിലെ വരികളാണ് കേട്ടോ കവിതയിലെ വരികളാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മിസ് കൊടുക്കാം മോടി കൂടും മോടി കൂടും മോടി കൂടുന്നത് എന്താണ് മോടി കൂടും ഡാഷ് എന്തായിരുന്നു മോടി കൂടും നമ്മുടെ കവിത ഓർമ്മയുണ്ടോ മോടി കൂടും മലരണി കാടും അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം മലരണി കാട് കണ്ടോ മോടി കൂടും മലരണി കാട് അതുപോലെ മിസ് വേറെ കുറച്ച് ഒരഞ്ചെണ്ണം തരാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് കോരി തരിക്കും കവിത നോക്കി ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കോരി തരിക്കും എന്താണ് കോരി തരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കവിതയിലുണ്ട് കോരി തരിക്കും കവിത ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു പാടും പുഴകളും തോടും ോടി കൂടും മലരണി കാടും നീലേ കളകളും പാടും കാട്ടു ചോലയോ മാമാണി മേടും വെള്ളിയരഞ്ഞാണു പോലെ ചുറ്റും തുള്ളിക്കളിക്കും കടലും കായലും നീലമലയും നീലെ കോരിത്തരിക്കും വയലും കണ്ടോ കോരിത്തരിക്കുന്ന വയൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതൂലേ എന്താണ് കോരിത്തരിക്കുന്ന വയൽ കളകളം പാടും കളകളം കളകളം പാടും കളകളം പാടുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുത മനസ്സിലായോ തുള്ളിക്കളിക്കും തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന എന്താണ് തുള്ളിക്കളിക്കും തുള്ളി കളിക്കും തുള്ളി കളിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എഴുതാം കവിത നോക്കി എഴുതണേ പീലി നിവർത്തിയാടും പീലി നിവർത്തിയാടും പീലി നിവർത്തിയാടും പീലി നിവർത്തിയാടും എന്താണ് പീലി നിവർത്തിയാടുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമല്ലോ തെങ്ങിൻ തോപ്പ് പാട്ടു പാടും ആറാമത്തത് പാട്ടു പാടും പാട്ടു പാടും പാട്ടു പാടുന്ന എന്തായിരുന്നു പുഴകൾ അല്ലെ അപ്പൊ മോടി കൂടും മലരണിക്കാട് കോരിത്തരിക്കും വയലുകൾ വയൽ എന്ന് എഴുതിയാ മതി കളകളം പാടും എന്തായിരുന്നു കളകളം പാടുന്ന കാട്ടുചോലകൾ തുള്ളിക്കളിക്കും കടൽ പീലി നിവർത്തിയാടും തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾ പാട്ടുപാടും പുഴകൾ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മിസ് എഴുതിയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ ടെക്സ് നോക്കി നോട്ടിലാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ചേർത്ത് എഴുതുക പദങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുക കേട്ടോ യോജിച്ച പദങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുക എന്നാണ് ചോദ്യം അതാ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പദങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുക പദങ്ങൾ എന്ന് കൂടി എഴുതണം കേട്ടോ ഇവിടെ പദങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുക അപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ വരുന്നത് ഇനി നോക്ക് ഇതെല്ലാവരും നോട്ടെടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ മോടി കൂടും 
മലരണി കാട് ഓരോന്നും അതുപോലെ എഴുതണം പദങ്ങൾ ചേർത്തെഴുതുക ഇനി മിസ് ഇവിടെ ബോക്സിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുഴ ഒഴുകുന്ന ഒഴുകുന്ന റോഡ് മുറ്റം റോഡ് മുറ്റം പച്ച വിരിച്ച വിരിച്ച കൂറ്റൻ കൂറ്റൻ പുഴ ഒഴുകുന്ന റോഡ് മുറ്റം പച്ച വിരിച്ച കൂറ്റൻ ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് വാക്കുകൾ മിസ് കൊടുക്കാം പൂരിപ്പിക്കാനാണ് കേട്ടോ പൂരിപ്പിക്കുക 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 കണ്ടോ പൂരിപ്പിക്കുക വീതിയേറിയ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വീതിയേറിയ വീതിയേറിയ എന്താണ് ഇതിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ബോക്സിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെ കൊടുത്ത വാക്കിനോട് യോജിക്കുന്ന ഏത് വാക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് വീതിയേറിയ പുഴയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വീതിയേറിയ ഒഴുകുന്ന അങ്ങനെ പറയോ വീതിയേറിയ റോഡാണോ വീതിയേറിയ മുറ്റമാണോ പച്ച വിരിച്ചതാണോ കൂറ്റനാണോ ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടേക്ക് മാച്ച് ആവുന്ന വേർഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുക ഇത് പുഴ ഒഴുകുന്ന റോഡ് മുറ്റം പച്ച വിരിച്ച കൂറ്റൻ കണ്ടല്ലോ അടുത്ത വാക്ക് വിശാലമായ വിശാലമായ എന്താണ് പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന മൂന്നാമത്തത് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന എന്തായിരുന്നു എഴുത കളകളം 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 ഡാഷ് തോട് എങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന തോടാണ് എങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന തോടാണ് ഡാഷ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഡാഷ് കെട്ടിടങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഡാഷ് പാടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാടങ്ങളാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് യോജിച്ച വാക്കുകൾ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ വീതിയേറിയ എന്താണ് റോഡ് അല്ലെ വിശാലമായ മുറ്റം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴ കളകളം ഒഴുകുന്ന തോട് കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ പച്ച വിരിച്ച പാഠങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടുന്നാ കിട്ടുക പാഠഭാഗം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അല്ലേ നോട്ടിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ ആ ഇനി ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനിയും കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളും ഒക്കെ അതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതുവരെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മിസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അതിനേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് റെഡിയായിട്ട് വെക്കുക പെൻസില് റെഡിയാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകാം ഇപ്പം ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ 
ആദ്യത്തെ അർത്ഥം പിരിച്ചെഴുതുക ചേർത്ത് എഴുതുക ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇസ് ഇപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി നോട്ടിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ വിട്ട് യോജിച്ച പദങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് പദങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇതും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നു നോക്കിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കി നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് മിസ്സിന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സെൻഡ് ചെയ്തതും തരണം ചെയ്യുമല്ലോ എല്ലാവരും ഓക്കെ നമുക്കടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബായ്